Buenos días amigos y amigas, este es su canal de Atón Analítico y fíjense que eh, hoy frente al tercer debate que se le denomina debate chilango y la clara ventaja es de clara burgada pero pues también este pues el aparato impresionante del PRIAN Red, pues es grande, queriendo posicionar a Tabuada, que representa el cártel inmobiliario. Y muchas veces no hemos tocado este tema, debido a que, pues, en muchas ocasiones, pues no vemos la dimensión de, de lo que es, ¿no? En este caso, pues es eh, simplemente... Eh, despojar de los terrenos las casas a los adultos mayores y construir desarrollos inmobiliarios pues fuera de norma muchos pueden decir bueno y, y por qué, qué cuál es el problema de esto pues en primera eh, los departamentos este, pues hay que darles agua electricidad espacios son más habitantes más servicios públicos para la ciudad la otra, la construcción deficiente de estos lugares, que pues, realmente las instalaciones eléctricas con materiales de muy baja calidad, eh, los tableros de los fusibles están sobrepuestos y pues para que alcance, para que se pueda, en este caso, atornillar y para que parezca normal, utilizan eh, bolas de cartón eh, pues con, eh, en este caso, cinta canela, con la finalidad precisamente de, de eh, en este caso, pues que se pueda ver que está normal, pero imagínense un incendio eléctrico de eso, pues para sofocarlo, pues puede haber accidentes graves y pérdidas de vida. Más aparte, pues los materiales y las cuarteaduras pues, son inmensas. Con el temblor de mil, de, de, del 2017, un, un complejo de, de departamentos, se cayeron las escaleras completas y murió una persona. Entonces, pues imagínense si el cártel inmobiliario está en la Benito Juárez, está en la Miguel Hidalgo, en las demarcaciones que gobierna el PRI y los panistas... Ahora imagínense a nivel Ciudad de México, pues va a ser una cuestión más, más fuerte. Entonces, pues, eh, pues eso es lo que tienen y es lo que quieren ocultar el PRI RD por medio de amparos y demás. Pero siento que la gente, pues ahí debe de ponerse muy hábil, muy trucha. No debe de dejar que, en este caso, eh, dejarse engañar. Pero lo que sí hay que pues, eh, aceptar que en esas demarcaciones este, sí este, la gente está muy radical y piensa que pues no, que tienen que quitar a Morena, que, que está haciendo mucho daño, pero pues, en realidad es la clase media como ya lo tratábamos, clase media, media, media alta, la clase alta, que por re, de, desgraciadamente pues, son racistas, clasistas, este déspotas y pues eh, no, 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 no tiene ningún tipo de comunión con la población eh, común y corriente, eh, en este caso de la clase baja, clase media baja eh, y pues este inclusive hasta las costumbres son distintas, ¿no? Entonces pues eh, realmente pues no hay que esperar mucho de ellos, y que cambie, o sea, es su mundo, es su, su México, inclusive este donde viven. Entonces, pues realmente estas demarcaciones pues están eh, marcadas precisamente por, por ellos, ¿no? Entonces, pues no, no podemos este, cambiarlos, pero lo que sí podemos hacer es que en este caso, pues, votar por por la por el cambio la ciudad de México pues va va muy bien a comparación del estado de México a comparación de Hidalgo las zonas conurbadas pues es la ciudad que pues tiene un mejor nivel de vida 
inclusive sus calles y sus organizaciones, inclusive este, también en cuestiones de seguridad. Eh, el Estado de México pues eh, no se ha visto mucho el cambio, pero me imagino que pues tiene que ver mucho con el presupuesto que tampoco entra el gobierno y no pueden eh, hacer uso de ese presupuesto. Pero eh, pues poco a poco se llevará al cambio y pues hoy presenciaremos precisamente a las 8 de la, de la noche pues ese tercer debate en donde pues eh, se pelearán Taguada con Claria Burgada y Che Toriski lo único que tiene que hacer es capitalizar su, sus propuestas para poder este pues en este caso escalar electoralmente yo siento que no movimiento ciudadano no no debe de declinar por por el PRIANRED y por Tabuada y también a nivel nacional Maines pues ahí la lleva es una opción una tercera opción en este caso si no comulgan realmente con con lo que hace el PRIANRED que pues lo único que hace es este, replicar esa campaña de narco presidente, tenemos que acabarlo. Y yo siento que pues ellos mismos en su retórica decir no, narco presidente, pues están mordiendo la lengua. ¿Por qué? Porque pues en realidad el problema del narcotráfico viene de los años 50, 60, 70 y fue incrustado por los Estados Unidos. Inclusive pues sigue eh, causando pues eh, malestar y escosor, ¿no? Pero, pues en realidad, eh, amigos y amigas, eh, esa retórica de narcopresidente, y fíjense, son personas también que, pues eh, dentro del servicio público, pues están inconformes, pero, pues realmente los que tienen, eh, en este caso, eh, trabajo, pues deberían de sentirse privilegiados y pues en este pero pues no aquí es el típico que somos ingratos no mientras nosotros seamos de otra clase social pues en este caso los los pobres los están en la miseria la clase media baja y la clase media media pues este que pues hagan lo propio y que pues suban como puedan no entonces, pues, eh, sí tenemos varios mundos, este México es así. México nunca hemos dejado de ser racistas, clasistas, este, discriminatorios. Únicamente, este, pues, cuando esta clase que se amalgamó en la Miguel Hidalgo o Benito Juárez, en las zonas más este, exclusivas de México, salen de vacaciones, pues, en este caso, quieren todas las atenciones de la clase que está en la miseria, la, la que está en la pobreza y la media baja, ¿no? Que los atiendan como reyes. Mientras ellos regresen a sus palacios, a sus, a sus viviendas, a su México ficticio, pensando que únicamente México es la Miguel Hidalgo, es la Benito Juárez, es Tlalpan, pensando que pues ellos pues no, no, no son parte de toda la problemática que existe en todo el país. Entonces, pues, eh, son los que se amalgaman y hacen la retórica y por eso Xochitl Galvez vive donde vive y, pues, este por eso es el botín de oro la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez y Tlalpan. Y también, pues, seamos honestos, Morena, pues, con el efecto López Obrador ganó en todas partes, pero ahorita está pues Morena en caída libre. Por ejemplo, en el Estado de México tuvieron todo para hacerlo. Eh, siempre han puesto candidatos, ex candidatos del PRI, PAN, PRD. Y pues ahorita, sinceramente, en el municipio donde radico, que es Coacalco, pues están desdibujados desde... La propaganda electoral que está este, liderada por David Sánchez, que pertenece al PRIAN RD, y el candidato de Morena, PT y, y Verde Ecologista está desdibujado. No, le, no hay buenos augurios electorales. Cuando tuvieron la oportunidad 
de, en este caso, afianzarse. Aquí estuvo el presidente, como presidente de Darwin Eslava, pues no sé qué hizo, pero pues no. Simplemente dejaron que pasaran las cosas y pues la verdad yo lo veo difícil para que regrese Morena, PT y el Verde Ecologista aquí a, al municipio de Coacalco. Y así, por ejemplo, también perdieron Naucalpan, perdieron Tlanepantla, perdieron Atizapán, Cuautitlán, Izcali también, y varios lugares. Entonces, pues realmente es el reflejo, es el reflejo de un partido que pues no tiene candidatos autóctonos y pues así seguirán, seguirán buscando refritos de la política. Pues es un poco frustrante que pues esa desorganización y que lo tuvieron todo y pues el efecto obrador se va a terminar ya el 31 de, de octubre y lo que pudieron hacer o quisieron hacer y no lo hicieron pues eso ya es historia pues bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación y que tengan un feliz domingo. Hasta la próxima.